नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक आरोग्य धनसंपदा मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत सध्या आपल्या धावपळीच्या या जगामध्ये आपल्याला सुंदर दिसायचंय आणि आपल्या या सौंदर्यात भर पाडता ते आपले केस मात्र आपल्या रोजच्या धकाधकीमध्ये आपल्या केसांचं आरोग्य उत्तम राहावं असंही आपल्याला वाटतं मात्र केस गळणं आणि अशा अनेक समस्यांमुळे पडणारे टक्कल हे प्रत्येकासाठी त्रासदायक असतं मात्र आता घाबरण्याचं काही कारण नाही कारण तुमच्या केसांची काळजी घेण्यासाठी आपल्याकडे आयुर्वेदिक रामबाण उपाय आलेले आहेत ते नेमके कोणते आणि केस यावरतीच आपण चर्चा करणार आहोत आयुर्वेद विचार बदला लुक बदलेल असा आपला आजचा विषय आहे आणि याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत वैद्य हरीश पाटणकर हरीशजी आपलं स्वागत नमस्ते मॅडम स्वागत सर्व प्रेक्षकांचंही मी मनापासून खरं या वेगळ्या कार्यक्रमामध्ये मीही स्वागत करतो नक्कीच खर तर डॉक्टरांबद्दल थोडस जाणून घेऊयात वैद्य हरीश हे केशायुर्वेद या भारतातल्या पहिल्या आयुर्वेदिक हेअर टेस्टिंग लॅबचे डायरेक्टर आहेत केशायुर्वेदचे भारतामध्ये तसंच भारताबाहेर साठ पेक्षा जास्त फ्रँचायझी आहेत आयुष मंत्रालय भारत सरकार आयोजित दुबई इथल्या इंटरनॅशनल आयुष कॉन्फरन्समध्ये केशायुर्वेद या नवसंकल्पनेसाठी प्रथम पारितोषिक पुरस्काराचे ते मानकरी ठरलेत वैद्य खडीवाले संशोधन संस्थेतर्फे देण्यात येणार पूज्य पादाचार्य रचनात्मक या मानाच्या पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलंय याशिवाय त्यांना स्वदेशी भारत सन्मान पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे पुणे मुंबई कोल्हापूर याचबरोबर रशियामध्ये सुद्धा आयुर्वेद चिकित्सक आणि प्रचारक म्हणून ते कार्यरत आहे इतकंच नाही तर नेदरलँड जर्मनी आणि दुबई इथे सुद्धा केशायुर्वेद संस्थेच्या स्थापना त्यांनी केलेली आहे आणि तुम्हाला जर केसांवरती ट्रीटमेंट करायची असेल तर तुम्ही सुद्धा डब्ल्यू 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 डॉट केशायुर्वेद डॉट कॉम या वेबसाईटला भेट देऊ शकता किंवा गुगल प्ले स्टोअर वरून केशायुर्वेद हे ऍप डाऊनलोड करू शकता आणि साठ शाखांपैकी कोणत्याही शाखेमध्ये मोफत स्कार्फ अनालिसिस करून घेऊ शकता तर मुळातच डॉक्टर हरीजी की ही जी संकल्पना आहे मुळात ही कशी सुचली केशायुर्वेदची केशायुर्वेद ही जी संकल्पना आहे मॅडम हे एक थोडीशी अगदी वेगळी संकल्पना आहे म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून सांगायचं झालं तर आम्ही कॉलेज लाईफला असल्यापासून म्हणजे आमच्या स्वतःचे सुद्धा केस गळायचे आणि आम्हाला असं वाटायचं की आपण याच्यावरती काहीतरी उपाय केला पाहिजे कित्येक मित्र येऊन भेटायचे मित्र नेहमी सांगायचे की अरे तुम्ही एवढं छान आयुर्वेदामध्ये अभ्यास करता मग आयुर्वेदात असं काही नाहीये का त्याचवेळी आम्ही बाहेरच्याही म्हणजे अन्य पॅथिनमध्ये सुद्धा बघायचो तर भरपूर वेगवेगळे तिथे उपचार असायचे पण त्याचे काही साईड इफेक्ट असतील का लोकांना त्याची भीती वाटायची बरेच जण हेअर ट्रान्सप्लांट वगैरे हा ऑप्शन सुद्धा बघतात पण तो ऑप्शन सुद्धा जर आपण बघितलं तर तो एक शेवटचा पर्याय म्हणून या गोष्टींकडे खर तर बघितलं गेलं पाहिजे मग हे सर्व करत असताना आम्हाला असं वाटत होतं की आयुर्वेदातून काही वेगळं पण आपल्याला देता येईल का म्हणून आम्ही एकोणीस जुलै दोन हजार सोळा रोजी म्हणजे वन झिरो एट अँब्युलन्सचे जे आपले आद्य संस्थापक आहेत तुम्हाला एक कल्पना असेल बीव्हीजी ग्रुपचे श्री हनुमंतराव गायकवाड सर श्री दत्ताजी गायकवाड सर यांच्या सर्वांच्या मदतीने आपण केशयुर्वेद ही एक नवसंकल्पना सुरू केली केशयुर्वेद हेअर अँड स्किन केअर प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक आपण कंपनी स्थापन केली आणि या कंपनीच्या सहाय्याने आज आपण फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे पण भारतभर आणि भारताच्याही बाहेर म्हणजे देश विदेशांमध्ये जसं तुम्ही म्हटलात की ऑलरेडी आता आपल्या दुबईमध्ये नेदरलँडमध्ये शाखा आहेत लवकरच आम्ही जर्मनी फ्रान्स अशा अन्य देशांमध्ये सुद्धा या सगळ्या शाखा मॅडम सुरू करत आहोत एक वेगळी संकल्पना आहे आणि याबद्दल अजून माझा अनुभव तुमच्याबरोबर शेअर करायला मला नक्कीच आवडेल अगदी म्हणूनच मुळात विचारायच्या सुरुवातीला की आयुर्वेदिक जी हेअर टेस्टिंग होते ती नेमकी कशा स्वरूपाची असते हो आयुर्वेदिक हेअर टेस्टिंग हा जो भाग आहे खर तर कसं म्हटलेलं आहे की आपलं जे पूर्ण शरीर आहे ते दोष धातू आणि मल यांच्या सहाय्याने तयार झालेलं आहे एक गंमत म्हणून सांगतो कुठेही तुम्ही कोणत्याही एखाद्या लॅबमध्ये गेला तर तिथे काय लिहिलेलं असतं की येथे दोष धातू मल परीक्षण करून मिळेल म्हणजे कोणत्याही एखाद्या आपण टेस्टिंग लॅबमध्ये ज्यावेळी जातो त्यावेळी तिथे रक्त लघवी थुंकी तपासून मिळेल अशा पद्धतीने म्हटलेलं असतं खर तर हे रक्त लघवी आणि थुंकी म्हणजेच आयुर्वेदातले दोष धातू आणि मल आहेत त्यांचं जर आपण परीक्षण केलं तर आपल्याला अचूक निदान करता येतं थोडक्यात काय तर साधं केसांचं सुद्धा जे परीक्षण आहे ते आपण कधी करत नाही कोणाच्याही तुम्ही घरी गेलात त्यांच्या आंघोळीच्या ज्या रूम्स आहेत बाथरूम्स आहेत आपण म्हणू तर आज ते बाथरूम्स म्हणजे मिनी स्टोअर झालेले आहेत एवढ्या वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रोडक्ट्स तिथे लावलेले असतात म्हणजे कोणीही आपली प्रकृती काय ते बघून केसांचे प्रोडक्ट्स विकत घेत नाहीये साधा ताप आपल्याला आला तरी सुद्धा आपण लगेच रक्त तपासणी करतो ती रक्त तपासणी करून ज्या पद्धतीचा ज्या प्रकारचा ताप आहे त्यावरची आपण औषधं घेत असतो 
पण दुर्दैवाने अजूनही भारतामध्ये आपले केस कोणते आहेत आपल्या केसांची प्रकृती कोणती आहे ते कशामुळे कळत आहेत याचं कोणीही परीक्षण करत नाहीये आणि जो जाहिरातीमध्ये दिसेल जो टीव्हीवरती दिसेल तो शॅम्पू ते तेल आपण वापरतो आणि त्यामुळे आपले केस गळणं थांबत नाही केशरीचं वेगळं पण हेच आहे की आमच्याकडे प्रत्येक रुग्णाचं प्रकृतीनुसार परीक्षण होतं त्याच्या केसांचंही परीक्षण होतं मायक्रोस्कोपिक अनालिसिस होतं स्काल्प अनालिसिस होतं आणि या सर्व परीक्षणांमध्ये जे आपल्याला त्याचं निदान सापडतं त्या निदानानुसार आपण त्याचे प्रोडक्ट डिझाईन करतो त्याची ट्रीटमेंट आपण प्लॅन करतो आणि त्याचा फार सुंदर उपयोग होतो अगदी तुम्ही म्हणताय तर सर सध्या बाजारामध्ये केसांसाठी आणि अर्थातच त्वचेसाठी वेगवेगळे प्रोडक्ट आलेले आहेत पण त्याचा वापर बऱ्यापैकी करायचा या सगळ्यामध्ये केशरवेदचे जे प्रोडक्ट आहेत त्याचं काय वेगळेपण आहे हो केशरवेदचे जर प्रोडक्ट आपण बघितले तर त्याच्यामध्ये आम्ही वेलवेक्स हेअर जेल म्हणून अँटी डॅन्ड्रफ हेअर जेल आपण निर्माण केलेलं आहे मी तुम्हाला त्याचे काही फोटोज सुद्धा शेअर करतो आमचे तुम्हाला रिझल्ट सुद्धा इथे पाहायला मिळतील की जे आमचे प्रोडक्ट आहेत ते वापरल्यानंतर रुग्णांमध्ये आलेले फार सुंदर रिझल्ट आहेत म्हणजे खर तर मूळ संकल्पना सांगायची म्हटलं तर केशायुर्वेद मध्ये रुग्णांच्या केसांचं परीक्षण करून फक्त आपण केस गळणं थांबवणं किंवा त्याचं पडलेलं टक्कल जे आहे त्याच्यावरती पुन्हा केस आणणं एवढीसा छोटासा उद्देश नाहीये तुम्हाला कदाचित मॅडम ऐकून आश्चर्य वाटेल कित्येक लोकांच्या आत्महत्या आपण वाचवलेल्या आहेत म्हणजे मध्ये तुम्ही एक टीव्ही वरती न्यूज पण पाहिले असेल की चांगले चांगले कलाकार सुद्धा जे आहेत ते केस गळताय त्या एका समस्येने हैराण होतात आणि अक्षरशः नैराश्यामध्ये जातात कित्येक नैराश्यामध्ये गेलेले रुग्ण आमच्याकडे आहेत त्या नैराश्यातून काही लोक आत्महत्येकडे पण प्रवृत्त होतात पण त्या सर्व लोकांना वाचवण्याचं त्यांना बळ देण्याचं खर तर कसं की तुमचे माझ्या या जगातल्या प्रत्येकाचे केस हे गळणारच आहेत पण ही जी वस्तुस्थिती आहे ती कोणी समजून घेत नाही ती समजून घेताना आयुर्वेदामध्ये असं म्हटलेलं की पित्त प्रकृतीचे जे रुग्ण असतात त्यांच्यामध्ये टक्कल हे पडतंच कालांतराने खालीत्य पालित्य हे या पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीमधलं एक प्रधान लक्षण आहे त्याही लक्षणाकडे आजकाल कोणी तेवढ्या गांभीर्याने बघत नाही आणि हे काहीतरी विकृती आहे असं आपल्याला वाटतं त्यामुळे आम्ही जी रियालिटी आहे ती सांगतो मॅडम म्हणजे आम्ही तिथे कुठेही कोणते खोटे दावे करत नाही किंवा काहीतरी वेगळं तिथे आपल्याला करायचं नाही त्या रुग्णाला जर परीक्षण केल्यानंतर त्याच्या प्रकृतीनुसार त्याला टक्कल पडणारच असेल तर आम्ही त्याच्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह कॉन्फिडन्स बिल्डअप करून तो पडणार की नाही पडणार हे कळतं पडणार असेल तर किती दिवसानंतर ते पडणार आहे हे समजतं आणि मग जर त्याला हेअर ट्रान्सप्लांट करायचं असेल तर तो करू शकतो तो त्याच्यासाठी एक वेगळा ऑप्शन आहे पण ज्यांना ज्यांच्या प्रकृतीमध्ये ते नाही पडणार आहे ओके ते तरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटने त्याला वाचवू शकतात त्याला पुढे जाऊन ते आणू शकतात अशा भरपूर छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत म्हणजे रुग्णाचं फक्त आत्मपरीक्षणच नव्हे नुसतं आत्मबल वाढवणं नव्हे तर बऱ्याच अँगल मध्ये काउन्सिलिंग पासून सगळ्या गोष्टींमध्ये केशायुर्वेद काम करत असं तुम्ही म्हणू शकता अगदी आणि मातच या सगळ्यामध्ये तुम्हाला मुलाची साथ येते तुमच्या वेगवेगळ्या शाखांची तर कुठे कुठे तुम्ही काम पाहतात आतापर्यंत मॅडम आपल्या बऱ्याच वेगवेगळ्या ठिकाणी शाखा आहेत मी तुम्हाला काही शाखा सुद्धा इथे दाखवतो काही आता तुम्हाला डिस्प्ले सुद्धा होतील तर ह्या ज्या सर्व आपल्या शाखा आहेत या शाखांमध्ये म्हणजे मुंबई पुणे नाशिक औरंगाबाद नांदेड अशा सर्वच ठिकाणी आपल्या या वेगवेगळ्या शाखा आहेत मुंबईमध्ये दर महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी मी स्वतः तिथे डॉक्टर दीपक केसरकर सर यांच्या क्लिनिकमध्ये मी तिथे असतो तिथे आम्ही परीक्षण करतो आपण इथे बघताय की नेदरलँड्स मध्ये सुद्धा आपली डॉक्टर इतेनी प्रेमदणी यांच्याकडे ती शाखा आहे डॉक्टर निलेश गुलाणे आहे डॉक्टर वर्षा पुजारी आहेत अहमदनगरला असे प्रत्येक म्हणजे आमची एकूण जर टीम तुम्ही पाहिली तर डॉक्टर सत्यजित बोजुगडे सर आहेत डॉक्टर विराज केळकर आहेत अशा आज आतापर्यंत साठ पेक्षा जास्त लोकांची ही टीम आहे डॉक्टर सोनाली कवठेकर आहेत आपल्याकडे डॉक्टर अंजली थूल आहेत या सर्वांची जर एक तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने बघितलं तर ही एक मोठी टीम आहे मला असं वाटतं की केशरवीर एक मोठे रिसर्च वर्क आहे याच्यामध्ये सर्व जे वैद्यगण आहेत ते सर्वजण एकत्र आलेले आहेत सर्वांनी एकत्र येऊन आयुर्वेदातल्या या सर्व प्राचीन ग्रंथांचा अभ्यास करून त्याच्यातून जे बेस्ट आहे जे चांगलं आहे ते लोकांसमोर आणलेलं आहे आणि ते लोकांसमोर आणून त्यांना चांगल्यातली चांगली कशी आम्हाला सेवा देता येईल हा आमचा त्याच्यामधला प्रयत्न आहे ही सेवा देत असताना परीक्षण करणं हा आमचा प्रथम अजेंडा आहे म्हणजे कोणत्याही केसांचं परीक्षण केल्याशिवाय आम्ही त्यांना कोणतंच औषध तेल तूप किंवा काहीच आम्ही सांगत नाही आणि दुसरी गोष्ट परीक्षणामध्ये खरंच केस येणार आहेत की नाही येणार आहेत हे सुद्धा आम्ही पहिल्यांदाच सांगतो त्यामुळे बऱ्याचदा आपण ऐकतो की लोकांची फसवा फसवी होते किंवा या ट्रीटमेंट्समध्ये अन्य काही गोष्टींचे कांगोरे पण असतात पण या पूर्ण म्हणजे 
आत्ताचा एक सर्वात विश्वासू आणि चांगला ब्रँड म्हणाल तर तुम्ही केशारी उत्पादन नक्कीच पाहू शकता अगदी खर तर केशारी उत्पादन जे सांगत असताना तुम्ही खूप महत्वाचे मुद्दे सांगताय ट्रीटमेंट करत असताना तुम्हाला येणारे अनेक अनुभव असतील जे बोलके असतील आणि सांगण्याजोगे असतील असे काही नक्कीच ट्रीटमेंट करताना सुद्धा भरभरून गमती जमती होतात बरेच रुग्ण आमच्याकडे येतात एक रुग्ण तर आले होते अगदी छान त्यांची सुंदर पत्नी आणि ते दोघेही स्वतः उपस्थित होते ते रुग्ण जे होते फार श्रीमंत होते अगदी आपण म्हणतो ना गावाकडे जसे सोन्याने मढवलेले काही रुग्ण असतात तशा पद्धतीने ते आले होते त्यांच्याबरोबर त्यांची एक सुविद्य सुसुंदर अशी पत्नी होती तिचे केस फार गळत होते ती फार हैराण होती या समस्येने आणि ते त्याच्यासाठी आले होते मग त्यांनी काही प्रश्न विचारले की कशा पद्धतीने तुम्ही चिकित्सा करता काय काय तुमच्याकडे ट्रीटमेंट आहे या गोष्टीबद्दल आमचं बोलणं झालं मग मी त्यांना आमच्या पूर्ण एकूण सिस्टीम बद्दल माहिती सांगितली आमच्याकडे कसं आहे की पहिल्यांदा रुग्ण आल्यानंतर त्याला पूर्णपणे मोफत व्यवस्थित माहिती दिली जाते ती माहिती ऐकून मग तो ठरवू शकतो की त्याला आपली चिकित्सा घ्यायची किंवा नाही घ्यायची तर पूर्ण जो पहिला टप्पा आहे माहिती देण्याचा तो सर्वच आमच्या सगळ्याच शाखांमध्ये मोफत आहे रुग्ण सुद्धा जाऊन ती माहिती घेऊ शकतात मग त्याच्यानंतर गरज पडल्यास त्यांची स्काल फोटोग्राफी केली जाते मग त्यानंतर त्यांचं स्काल अनालिसिस केलं जातं स्काल फोटोग्राफी आणि स्काल अनालिसिस केल्यानंतर जर आम्हाला गरज वाटली की या रुग्णाचं हेअर टेस्टिंग सुद्धा झालं पाहिजे तर हेअर टेस्टिंग आम्ही करून घेतो आणि मग स्काल फोटोग्राफी स्काल अनालिसिस हेअर टेस्टिंग हेअर टेस्टिंगमध्ये अजून बऱ्याच छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये मेडुला टेस्ट थिकनेस टेस्ट त्याचबरोबर आयुर्वेदातले त्रिदोष परीक्षण सप्तधातू परीक्षण त्रिमल परीक्षण अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये परीक्षण केली जातात प्रोडक्ट टेस्ट केले जातात आणि मग त्यानंतर रुग्णाला ती चिकित्सा सांगितली जाते तर हे सर्व एवढा वेळ बऱ्याच वेळ ते गृहस्थ ऐकत होते आणि एकदम म्हटले की डॉक्टर साहेब काय खर्च यायचा येतो एवढ्यात पण माझ्या बायकोचे केस गळण्याचे थांबले पाहिजे मला फार आश्चर्य वाटलं मी त्यांना अप्रिसिएट केलं की त्यांच्या त्या विधानाला आणि त्यांच्या मिसेसला मी आमच्या लॅबमध्ये टेस्टिंगसाठी पाठवलं तोपर्यंत ते दोन मिनिट समोर बसले होते मी त्यांच्याबरोबर गप्प मारत होतो मी त्यांचंही कौतुक केलं की तुम्ही एवढ्या पटकन या टेस्टिंगसाठी होकार दिलात कारण तसा कन्सेप्ट नवीन होता ना ते म्हटलं डॉक्टर ते बाकी काही मला सांगू नका काय खर्च यायचाय तो येऊद्या ते केस गळणं पहिलं थांबवा मी म्हटलं अर्थातच बायको एवढी सुंदर आहे म्हणून त्यांना वाटत असेल ते म्हटलं तसं नाहीये रोज ताटात येणारे केस पहिले बंद करा म्हणजे गमतीमध्ये फक्त केसांची समस्या मॅडम ही फक्त दिसण्यापुरती नाहीये दुर्दैवानं प्रत्येक घराच ड्रेनेज ब्लॉक होण्यापासून ते प्रत्येकाच्या अन्नामध्ये येणाऱ्या ताटातल्या केसांपासून अशा कित्येक समस्येने आपण हैराण आहोत म्हणजे तुम्ही जर बघाल तर प्रत्येक घरातले सत्तर ते ऐंशी टक्के टॉयलेट से केवळ त्या केसांच्या पुंजक्यांमुळे ब्लॉक झालेले असतात त्यामुळे एक वैश्विक समस्या आहे की काय असं सुद्धा वाटायला लागतं आणि म्हणून आम्हाला अभिमानाने असं सांगायला आवडेल की आम्ही फक्त एका छोट्याशा सेक्टरवर ते काम नाही करत आहोत काउन्सिलिंग पासून ते कित्येक घरांची कुटुंबांची म्हणजे मॅडम तुम्हाला कदाचित ऐकून आश्चर्य वाटेल आमच्याकडे एक रुग्ण होते आणि त्यांनी आर्टिफिशियल हेअर बसवलेले आहेत म्हणून केवळ त्यांचं लग्न तुटलं आणि ते लग्नाच्या पूर्वी त्यांनी सांगितलेलं नव्हतं आणि ते लग्न झाल्यानंतर समजलं म्हणजे अशा सुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत समस्या आहेत की ज्यांना आपल्यालाच फेस करायचं काही तुमच्या जे पेशंट आहेत त्यांचा अनुभव सुद्धा खरं तर जाऊन घ्यायचं मात्र तुर्ता समज जर एका छोट्याशा ब्रेकची मात्र तुम्हाला जर केसांवरती ट्रीटमेंट करायची असेल तर तुम्ही सुद्धा डब्ल्यू 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 डॉट केशायुर्वेद डॉट कॉम या वेबसाईटला भेट देऊ शकता किंवा गुगल प्ले स्टोअरवरती जाऊन केशायुर्वेद एकनंतर आरोग्य जुन्या संपदामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आपण चर्चा करतोय केशायुर्वेद विचार बदला दुःख बदले यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत वैद्य हरीश पाटणकर आणि आणखीन एक आठवण तुम्हाला करून द्यायची की केसांवरची ट्रीटमेंट तुम्हाला करायची असेल तर तुम्ही सुद्धा डब्ल्यू 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 डॉट केशायुर्वेद डॉट कॉम या वेबसाईटला भेट देऊ शकता किंवा गुगल प्ले स्टोअर वरतून केशायुर्वेद हे ऍप डाऊनलोड करू शकता आणि सात शाखांपैकी कोणत्याही शाखेत मोफत स्काफ अनालिसिसही करू शकता 
खर तर डॉक्टर तुम्ही म्हणाला तसं आयुर्वेदिक सगळ्या ट्रीटमेंट होतात पण तुम्ही आधुनिकता आणि आयुर्वेद अशी जोर दिलेली असं कळतंय त्याबद्दल थोडं सांगा हो म्हणजे आपलं जर एकूण तुम्ही केशायुर्वेदची सिस्टीम पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल मी तुम्हाला माझ्याकडे काही पिक्स आहेत ते पण मी दाखवतो तर केशायुर्वेद हे एक आपलं एक वेगळं रिनोव्हेशन आहे या इनोव्हेशन मध्ये आणि रिनोव्हेशन मध्ये आपण आयुर्वेदाला आधुनिकतेची जोड दिलेली आहे म्हणजे जेवढ्या काही नवीन गोष्टी आहेत ज्या लेटेस्ट गोष्टी आहेत ज्या परीक्षणाच्या संबंधित असतील त्या रुग्ण तपासणी संबंधित असतील त्या सर्व आपण वापरतो म्हणजे वेगवेगळे स्किन इन हेअर अनालायझर आपण याच्यामध्ये वापरलेले आहेत त्याच्यातून गंमत म्हणजे समजा आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नसेल तर आपण चष्मा वापरतो चष्म्याने दिसत नसेल तर आपण एखादा मायक्रोस्कोप वापरतो मायक्रोस्कोपने दिसत नसेल तर आपण त्याही पेक्षा पुढचा जो स्टेरिओस्कोपिक मायक्रोस्कोप आहे तो वापरतो त्याच पद्धतीने आता आपल्या केसांमध्ये जे कोंडा होतो आपल्याला किंवा वेगवेगळे तिथे चाई पडते चाई हा आत्ताचा फार सर्वात मोठा आजार ज्याला इंद्रलुप्त असं संस्कृतमध्ये म्हटलं जातं हे सगळे आजार येतात आणि या आजारांचं जर परीक्षण आपण करायला गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर स्काल पॅनालिसिस केल्याशिवाय किंवा त्या केसांच्या मुळाशी नक्की दडलंय काय हे पाहिल्याशिवाय त्याचं उत्तर मिळत नाही तिथे बऱ्याचदा मॅडम छोटे छोटे कृमी सुद्धा आपल्याला आढळलेले आहेत की अशा पद्धतीने तुम्ही इथे पिक मध्ये पण पाहू शकता मायक्रोस्कोपिक अनालिसिस मध्ये एका हेअर रूट वरती किंवा एखाद्या हेअर शाफ्ट वरती तिथे उवा लिखा जसं आपण म्हणतो त्या पद्धतीने तिथे काही लाईस छोट्या छोट्या तिथे सापडतात आणि यांचं परीक्षण जर व्यवस्थित झालं आणि त्यांची तपासणी करून आपण औषधं दिली गेली तर तिथे रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो ओके त्यामुळे या गोष्टींचं परीक्षण केलं जातं परीक्षण करताना अशा पद्धतीने तिथे एक टेस्टिंग रिपोर्ट तुम्हाला मिळतो त्याच्यामध्ये स्काल्प अनालिसिस कसं आहे मेड्युला कसा आहे त्रिदोष परीक्षण त्या रिपोर्टमध्ये त्या रुग्णाला पाहायला मिळतं ओके हे सगळं तो एखादी जवळच्या शाखेमध्ये कुठेही आपल्या जाऊन अपॉइंटमेंट बुक करून तो या गोष्टी मिळवू शकतो जर तुम्ही इथं टेस्टिंगचे हे बघितले तर मेडुलामध्ये किंवा पॅरासिटी टेस्ट मध्ये किंवा थिटनेस टेस्ट मध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला काहीतरी वेगळं त्या प्रत्येक केसाच्या बाबतीतलं जाणवतं आणि ते मिळतं प्रत्येक व्यक्तीचे केस वेगळे आहेत अर्थातच ते केस वेगळे असल्यामुळे त्याचे आजार वेगळे आहेत त्याचे आजार वेगळे असल्यामुळे त्याच्यासाठी असणारी ट्रीटमेंट सुद्धा बाय डिफॉल्ट वेगळी आहे आपण आपले प्रत्येकाचे केस वेगळे आहेत हेच मुळात बघत नाहीये आणि त्यामुळे आपण वेगवेगळे तेल शाम्पू प्रोडक्ट काहीच वापरत नाहीये आपण सगळे जनरलाइज फक्त टीव्ही वरती जे दिसतं ते वापरतो आपण स्वतःला काय लागेल ते पाहत नाही इथे तुम्ही बघताय सप्त धातूंच म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये रसाचे रक्ताचे मांसाचे मेदाचे अस्थीचे मज्जेचे आणि शुक्राचे हे प्रत्येक केस वेगळे आहेत आपल्या पूर्ण शरीरावरती जी छोटी छोटी लव दिसते ना ती ही रसधातूची असते रक्ताचे केस थोडेसे अजून डीप असतात मांसाचे मसल ओरिजिन म्हणजे साधं बघा की त्या मुलाला येणाऱ्या दाढी मिशांचे केस काकेतले जांभेतले केस हे शुक्र धातूच्या आधिपत्याखाली येतात डोळ्यांवरचे केस पापण्यांवरचे केस हे मज्जा धातूच्या आधिपत्याखाली येतात म्हणजे पूर्ण शरीरावरचे सगळे केस हे एका धातूचे नाही आहेत ते प्रत्येक केस हे वेगवेगळ्या धातूचे आहेत आणि म्हणून दाढी मिशांमध्ये पडलेली चाई वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करावी लागते भोवळ्यांवरती पापण्यांवरती पडलेली चाई वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करावी लागते डोक्यामध्ये जर चाई पडली तर ती वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करावी लागते बऱ्याच जणांचा डोक्यातला कोंडा चेहऱ्यावरती पडतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना पिंपल्स येतात ते मोठमोठ्या स्किन स्पेशलिस्ट कडे जात असतात कित्येक दिवस पिंपल्सचे ट्रीटमेंट घेत असतात पण त्यांचे पिंपल्स बरे होत नाहीत त्यांनी डॅन्ड्रफची ट्रीटमेंट घेतली की त्यांचे पिंपल्स पटकन बरे होतात म्हणजे अशा आपल्या शरीरामध्ये कित्येक स्किन डिसीजेस पण आहेत की जे केसांच्या मुळांच्या आजारांबरोबर संलग्न आहेत स्काल्प सुरेसिसचे पेशंट तुम्ही कित्येक बघितले असतील की डोक्यामध्ये सुरेसिस होतो आता हा जो स्काल्प सुरेसिसचा रुग्ण असतो त्याचा प्रथमतः डोक्यातला जर सुरेसिस आपण बरा केला तर त्याच्या पूर्ण अंगावरचा सुरेसिस बरा होतो कित्येक जणांना पूर्ण अंगावरती सुरेसिस हाच मुळे डोक्यातल्या सुरेसिस मुळे आलेला असतो असं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी स्किन अँड हेअर आर ऑलवेज टुगेदर त्वचा आणि केशे नेहमीच सोबत असतात आणि त्वचा हा आपल्या पूर्ण शरीरावरचा सर्वात लार्जेस्ट ऑर्गन आहे त्यामुळे अर्थातच त्वचा रोग आणि केशरोग ही जगातलीच सर्वात मोठी समस्या आहे त्यामुळे त्यांचं प्रॉपर परीक्षण आपण केलं तर आपण फार चांगले त्याला उपचार देऊ शकतो त्याच्यामध्ये आमचे तेल शाम्पू या सगळ्याच गोष्टी वेगवेगळ्या पद्धतीने फार सुंदर पद्धतीने काम करतात जे तुम्हाला सगळे सेंटर्स दिसत आहेत त्या सेंटर्स वरती कुठेही जाऊन हे आपले सर्वच जे प्रेक्षक आहेत त्याचा लाभ घेऊ शकतात असं आपण म्हणू शकतो अगदी आतापर्यंत खर तर डॉक्टर तुमचे अनेक पेशंटचे अनुभव सुद्धा तेवढेच महत्वाचे असतील काही अनुभव आम्हाला सांगाल तर बरं होईल नक्कीच 
काही रुग्णांचे रिझल्ट पण आपण इथे पाहूयात मॅडम ओके आणि ज्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की आमच्याकडे जे रुग्ण येतात त्यामध्ये बऱ्याचदा म्हणजे आता वर्गवारी सुरू झालेली आहे म्हणजे चाळी पडलेले रुग्ण इथे तुम्ही समोर बघता की त्यांचा सुद्धा तुम्ही बिफोर आणि आफ्टरचा रिझल्ट बघताय फार सुंदर रिझल्ट मिळतो ओके त्याचबरोबर जर तरुण वयात येणारे रुग्ण असतील आमच्याकडे अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणजे मी सदाशिव पेठेत आहे सदाशिव पेठेत पुण्यामध्ये क्लिनिक चालवतो त्यामुळे एमपीएससी युपीएससी करणारे अकरावी बारावीचे असे सुद्धा बरेच रुग्ण आमच्याकडे चिकित्सेसाठी येत असतात तर बुद्धिजीवी लोकांमध्ये म्हणजे जास्त विचार केल्यामुळे जास्त अभ्यास केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये केस गळायला फार पटकन लागतात आपलं केस म्हणजे आपल्या शरीराचं जम्मू काश्मीर आहे असं मला वाटतं बॉर्डरची जागा आहे कोणताही वातावरणातला बदल असो कोणताही बदल असो पहिलं बॉर्डरवरच्या लोकांना जसं सफर व्हावं लागतं तसं केसांना सर्वात पहिल्यांदा आपल्या सफर व्हावं लागतं आपल्या शरीरामध्ये साधं न्यूट्रिशनल लॅक जरी कोणताही झाला तरी पहिल्यांदा आपल्या शरीरातले केस गळायला लागतात किंवा त्यांचा रंग बदलायला लागतो साधारण जागरण जास्त केलं पित्तकार आहार विहाराचं सेवन जास्त केलं तरी केस पिकायला लागतात बर ही आजकाल टक्कल पडणं किंवा ही फक्त समस्या पुरुषांची राहिली नाही बरं का मॅडम आता ती महिलांची सुद्धा समस्या झालेली आहे कित्येक महिलांना सुद्धा आम्ही टक्कल पडलेलं पाहिलेलं आहे एवढ्या प्रमाणात ही समस्या मोठी झालेली आहे म्हणून मला असं वाटतं की आज प्रत्येक गोष्टीचं छान परीक्षण व्हावं आणि त्यांची चिकित्सा केली जावी अगदी अगदी थोडक्यात आपल्याकडे वेळ फार कमी जाता जाता तुमचं उद्दिष्ट पुढचं येत्या काळातलं सांगाल नक्कीच फार सुंदर प्रश्न विचारलात मॅडम आम्हाला एकशे आठ शाखा या कमीत कमी आम्ही सगळीकडे बनवणार आहोत केशाहीर वेच्या कारण वन झिरो एट हा आमचा एकूणच बीव्हीजी ग्रुपचा आणि अँब्युलन्सचा आणि सर्वांचा उद्दिष्ट आणि सुंदर असा आकडा आहे तर तो लवकरच भविष्यात पूर्ण होईल पण साध्य आणि साधन हे नेहमीच वेगळं असतं आमचा खरा तर याच्यातून उद्देश एवढाच आहे की पूर्ण जगामध्ये नॅचरल वेळे नैसर्गिक पद्धतीने आयुर्वेदाच्या माध्यमातून ज्या लोकांचे केस गळत ते गळत असणारे केस आपण थांबवू शकलो पाहिजे त्या दोन आयुष्य जसं आपण वाढवतो तसं केसांचं आयुष्य आपल्याला वाढवता आलं पाहिजे ज्यांचे केस गळणार आहेत ते गळणारच आहेत आज ना उद्या ते गळणारच आहेत पण त्यांचं परीक्षण करून त्यांच्यातला डिले कसा आपण करू शकू जे जे उद्या गळणार आहेत ते एक वर्षानंतर लग्न झाल्यानंतर चार पाच वर्षानंतर असं त्यांचं आपण आयुष्य कसं वाढवू शकू ज्यांचे केस पिकू लागलेले आहेत ते व्यवस्थित कसे होतील अशा पद्धतीने एक सुंदर पद्धतीने कोणताही ज्याला आपण म्हणू त्रास न होता नैसर्गिक पद्धतीने लोकांना कसं केसांचं आरोग्य देता येईल हा केशरवेचा मूळ उद्देश आहे छान विचार बदला लूप बदलेल हा आम्ही त्यामुळेच एक वेगळा विचार इथे ठेवलेला खरंच खूप चांगला विषय आहे आणि त्यासाठी त्यासारखे रिझल्ट सुद्धा मिळतात येत्या काळात सुद्धा अनेक रुग्णांमध्ये रिझल्ट मिळतील अशी आशा आहे तुम्ही आला तिथे आणि छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद मॅडम तर आरोग्य मनसंपदा मध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबायची पुढच्या भागात पुन्हा भेटूयात नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार